आज हम आपको लेनियर इनपर्टी का थर्ड पार्ट बताने जा रहे हैं इट इज इंक्लूडेड इन एक्सरसाइज 6.3। पॉइंट थ्री इफ यू आर डिफाइंड टू इक्वेशन आर मोर देन टू इक्वेशन देन इन ग्राफिकली हाउ वी विल दिवन इनपर्टी वी विल बी लर्निंग ये जैसे हम क्या कर रहे हैं जमीन की पर्ती आपकी जो है दो से ज्यादा इक्वेशन वगैरह का दीना हो ऐसे इक्वेशन में ग्राफिकली का सोल्यूशन हम किस हिसाब से इसमें सॉल्व करते हैं ये आप सीखेंगे सो सी यार फर्स्ट एज गिवन इन इक्वर्टी योर फर्स्ट इन इक्वर्टी इज 2x plus y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड x plus 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 गिवन कंडीशन था दैट यार यार टू एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स सो इक्वेलेंट इक्वेशंस वी टेकिंग यार एंड द इक्वेलेंट इक्वेशंस आर यार टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स एंड फॉर सेकंड एक्स प्लस टू आई इक्वल टू टेन नाउ वी मेकिंग यार ऑफ डेल्टा जी भी फॉर इक्वेशन फर्स्ट सो सी और इक्वेशन फर्स्ट Where the line will be intersect on the x-axis and y-axis, we are saying here that if we put x equal to zero, the value of x equal to zero, then we get the value of y equal to eight. And at point B, if we put the value of y equal to zero, y equal to zero on the x-axis and x equal to zero on the y-axis. So our vertical line will be completed approximately if we taking at a point x equal to zero and second y equal to zero. We show that where the line will be intersect to the x-axis and y-axis. ये जो line है x-axis से जब y-axis को किस point पर intersect करेगी? इसके लिए ये दो points sufficient होते हैं. जैसे हमने x का zero लिया. तो आपका x जीरो पर y की वैल्यू क्या होगी x जीरो पर y की वैल्यू आपकी है सो द फर्स्ट इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग टू द डिफरेंट टू डायमेंशनल इट मींस y एक्सिस एट द पॉइंट 0 एंड एंड ऑन द x एक्सिस 4 0 एंड थर्ड पॉइंट वी टेकिंग हियर वेयर दीस टू लाइंस और इंटरसेक्ट टू ईच अदर सो बाय सॉल्विंग दीस इक्वेशंस You can solve this method. It means by putting the coefficients or uh, by substitution. See here, as we are given, two x plus y is equal to eight. And second equation by multiplying time two by putting the coefficient of x, we get two x plus four y is equal to twenty. And after change the sign of the second equation, we get it means by subtracting. Minus three y equal to minus twelve, so y equal to four. Y equal to four. If we put here, then we get the value of x is equal to here minus three y equal to twelve, and the value of y equal to four. If we put y equal to four, then we get the value of x equal to two. It means intersecting points of these three equalities to each other at the point two and four. Now, see similarly for second equation. The observation taken here: x plus two y equal to ten. For this equation, if you put x equal to zero, then the value of y equal to five. And if you put y equal to zero, then the value of x equal to ten. And intersecting point of both equation two and four. To see here, as it is the tropical line for first equation. And second, it is also the graphical line of second equation. Here, in equality, it also is greater than or equal to sign. So we take a a line not dotted here. It means all these equality points are included here. Now we will check all the points are included here or not. For this. If you taking as x y is equal to zero zero, putting on the equation first, we get zero plus zero is greater than equal to eight, and finally we conclude that it is 
नॉट बी सो द प्लॉटेड लाइन विल बी फार अवे ऑफ द ऑरिजन इट मींस वी सेड इट एज फॉर फर्स्ट दैट द सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट इक्वेशन इज फार अवे ऑफ द ऑरिजन सिमिलरली फॉर सेकंड इक्वेशन वी से किया दैट ऑरिजन पार्ट इज बिलोंग और नॉट इफ यू पुट एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो देन वी गेट जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इट इज आल्सो नॉट ट्रू एंड हेंस वी कंक्लूड दैट द ट्रॉपिकल सर्फेसस ऑफ दीज इक्वालिटी विल बी एज द स्टैंडर्ड पोर्शन दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशंस नाउ देन थ्री इन इक्वालिटी एज वी आर गिवन दैट वी टेकिंग वी आर टेकिंग हियर 15 क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 15 देन गिवन इक्वालिटी आर x plus 2y is less than equal to 10, comma x plus y is greater than equal to 1, and x minus y is less than equal to 0. x is greater than equal to 0, and y is greater than equal to 0. So the equivalent equations are respectively x plus 2y is equal to 10, and x plus y is equal to 1, and here x minus y is equal to 0. So after the setting, for first equation, x here the value of y equal to 10 minus x divided by 2. Hence, if we put x equal to 0, then we get the value of y is equal to 5. And if we put y equal to 0, then the value of x equal to 10. To solve equation first and second, we are getting here the intercept point. Minus x and nine. It means the value of x is equal to minus x and the value of y is equal to nine. Similarly, here another question will find the answer again. If we put x equal to zero, then we get the value of y equal to one. And if we put y equal to zero, then the value of x equal to one. And intersecting points of first and second equation is here minus x and nine. Now. For third equation, we get here x minus y equal to zero. It means x equal to y, and hence the operation term for this equation zero zero minus three three or four. You can take also other points. Here we see that zero it means origin belongs here or not. So see here for first equation, if you put x and y and 0 0 then we get 0 plus 0 is less than equal to 10 it is 2 so origin is given here thus the second portion is given inside of the origin but here we are also given that x should be greater than equal to 0 and y is also greater than equal to 0 so the second portion we are not taking here Less than equal to x is less than equal to zero and y is less than equal to zero. यहाँ पर जैसे आपका ये conditions दिया हुआ है कि x की value जो है zero से greater than होना चाहिए और y की value zero से greater than equal to होना चाहिए. इसलिए हमने क्या किया? यहाँ के portion को हमको set करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर जो भी value आपको प्राप्त होगी वो x less than equal to zero होगी. Similarly, below the x axis All the points for here y is less than equal to zero. यानी आपका x axis के नीचे जितने भी point यदि आप प्राप्त करेंगे, तो देखेंगे कि y की value y की origin it means zero से कम है, इसलिए हमने यहाँ भी second portion नहीं किया. Similarly, position ये जैसे आपका position of origin and Similarly, for second equation, for second equation, we see here that the position of origin, it means x y, is zero plus zero. Zero plus zero is greater than equal to one. ये आपका फाल्स. It means not true. So we get here origin is not valid for the condition of second inequality. So second question for second equation, we taking here as far away of the origin, and 
the third equation as we are given x minus y x minus y less than equal to 0 it means the value of x always should be less than y or equal to y so all the values are here it means on this portion the value of x is less than the value of y on the second portion we get here the value of x is greater than y so it is not belong here finally for these conditions of inequality we get the required solutions of the given inequality is this standard portion is our final answer of the equation. So, solutions for the given inequality. It is answer, hence.